welcome back in this particular video we are going to see how can we delete elements from a given list in the sense we are going to discuss delete statement that is del statement pop method and remove method and obviously in ke beech mein jo difference hai wo bhi hum samajhne ki koshish karenge iske previous session mein humne already list ke basics list operations and different jo list mein use hone wale methods hai unko discuss kar liya hai yadi aap chahe to ye video mere channel tech tip now mein jaakar list in python playlist mein dekh sakte hain upar i button pe maine iska link bhi aapke sath share kar diya hai नमस्ते स्टूडेंट दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टेक नाउ चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज डोंट फॉर टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल सो लेट सी हाउ कैन वी डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट वेल लिस्ट में अवेलेबल एलिमेंट्स को यदि आपको डिलीट करना है तो एज यू सॉ इसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन तरीके होते हैं एक होता है कि हम डेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा जहाँ पे हम बात करते हैं पॉप मेथड की और तीसरा एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज़ माय रिमूव मेथड। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हम लिस्ट में जो अवेलेबल आइटम्स होते हैं आइटम का मतलब जो भी वैल्यूज़ आपने उसमें डाली हुई हैं चाहे वो किसी भी टाइप की हों उन्हें परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिलीट स्टेटमेंट की वॉट इज़ दिस डिलीट स्टेटमेंट एक्चुअली well first of all it is very important to know or you can say understand that del is what it is not a method it is basically known as what a simple statement or we can say the attribute of list attribute in the sense ek property hoti hai list ki jiska ki istemal karte hue we can delete items delete item ka matlab ye hai ki hum yahan pe single item ko bhi delete kar sakte hain ya ek se zyada items ko bhi aap ek sath delete kar sakte hain aur iske liye hum yahan pe use karte hain slicing ke concept ka so i can write that it is used to delete or remove single or multiple items identified by slicing from a given list well we all know that slicing ka matlab hota hai kisi bhi list mein se specific part of elements ko access karna ya retrieve karna jahan tak baat hai del statement ki to yahan pe agar aap slicing ka istemal karenge to jo bhi aap range of elements denge उस रेंज ऑफ एलिमेंट्स को ये डेल स्टेटमेंट परमानेंटली डिलीट कर देगा स्लाइसिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है सो इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है जिसे आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं या यदि आप अभी देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक डिस्प्ले कर दिया है सो अब बात आती है हाउ कैन वी यूज दिस डेल स्टेटमेंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंटेक्स ऑफ दिस डेल सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डिलीट आइटम्स और यू कैन से स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए गिवन लिस्ट के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं डेल डेल के बाद जो भी लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट आप लेते हैं देन आप ब्रैकेट लेंगे ब्रैकेट में एज ए सेड हम स्लाइसिंग करते हैं इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पोजीशन लेते हैं स्टार्ट पोजीशन के बाद आप कॉलम प्लेस करके एंड पोजीशन मेंशन करते हैं एंड इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं वी ऑल नो दैट कि बाई डिफॉल्ट जो भी स्टेपिंग होती है वो वन से होती है यदि आप इसमें अल्टरनेट वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं या थ्री के डिफरेंस में वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू को भी मैंशन कर सकते हैं बट आई थिंक उसकी हमें डिलीट स्टेटमेंट में जरूरत नहीं होती सो दिस इज वॉट द बेसिक सिंटेक्स फॉर डिलीटिंग आइटम्स यूजिंग दिस डेल स्टेटमेंट से फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूँ डेल और मेरा लिस्ट का ऑब्जेक्ट है एल और यहाँ पे अगर मैं मैंशन करता हूँ टू कोलन सिक्स इन द सेंस यहाँ पर सेकेंड नंबर इंडेक्स थर्ड नंबर इंडेक्स फोर्थ नंबर इंडेक्स और फिफ्थ नंबर इंडेक्स की जो फोर वैल्यूज हैं वो एक साथ डिलीट हो जाएंगी वी ऑल नो दैट की जो एंड पोजिशन होती है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट हाँ अगर आप सिंगल आइटम को डिलीट करना चाहते हैं देन वी कैन सिंपली राइट टू कोलन थ्री सो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये सिर्फ सेकेंड नंबर ऑफ आइटम या जिसका इंडेक्स नंबर सेकेंड है दैट मीन्स थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है उसे डिलीट कर देगा सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस डेल स्टेटमेंट इसे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे बट उससे पहले हम अदर मैथड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट पॉप मैथड नाउ नाउ वेन वी टॉक अबाउट पॉप मैथड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ लिस्ट वी कैन से which is basically used to delete a single item from a given list but pop method ke sath ek khasiyat ye hoti hai ki jis bhi item ko aap delete karte hain us item ko ye return zarur karta hai return in the sense yadi aap ise execute kare to jo bhi item aap delete karne ja rahe hain wo aapke screen mein display bhi ho jata hai baat aati hai ki delete kaun sa item hoga to pop method ka jab bhi aap istemal karte hain to isme hamesha hame मेंशन करना होता है उस आइटम का इंडेक्स नंबर जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं सो वी कैन राइट इट टेक्स इंडेक्स नंबर ऑफ द आइटम टू बी डिलीटेड एज एन आर्ग्यूमेंट 
सो टू यूज पॉप स्टेटमेंट वी कैन राइट पॉप एंड इन ब्रैकेट यदि हमें जिस आइटम को डिलीट करना है उसका हमें इंडेक्स नंबर देना होता है ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इट इज बेसिकली ऑप्शनल ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पॉप मेथड के साथ प्रोवाइड नहीं करते हैं इसका मतलब लास्ट जो एलिमेंट आपके लिस्ट का होता है उसे पॉप डिलीट कर देता है सो आई कैन से If no argument is given, pop delete last item of the given list. So this is how we can understand pop method. And obviously, जब भी आप pop को use करते हैं तो उसके साथ हमें list object को जरूर mention करना होता है using this dot operator. So for example, अगर मैं लूँ l, जहाँ पर कि l मेरा एक list है and then you take dot and इसके बाद यदि आप pop लिखते हैं और अगर इसमें index number आप डालते हैं थ्री तो थ्री का मतलब ये फोर्थ एलिमेंट जो आपके लिस्ट में होगा उसे डिलीट कर देगा सिमिलरली यदि आप सीधे लिखें पॉप विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा उसे ये डिलीट कर देता है एंड इसी तरह से हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं दैट इज नोन एज वॉट रिमूव मेथड तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं वेल रिमूव मेथड इज अगेन यूज फॉर डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम ए गिवन लिस्ट एंड एट ए टाइम ये सिर्फ एक ही आइटम को डिलीट करता है बट रिमूव के साथ जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें हमें जिस आइटम को डिलीट करना है उसकी डायरेक्ट वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना होता है सो आई कैन से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इट इज इसेंशियल इन द सेंस ये आपको पास करना ही होता है हम इसे ऑप्शनल कंसीडर नहीं कर सकते सो so, यदि मैं रिमूव मेथड के सिंटेक्स की बात करूँ तो इट इज सिंपली रिमूव और इसके अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी होती है ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड एंड ऑब्वियसली इसे भी हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट करना होता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड एट ए टाइम ये भी सिर्फ एक ही वैल्यू को डिलीट करता है सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो डेल स्टेटमेंट होता है इसमें आप सिंगल और मल्टीपल आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं जहाँ तक बात है पॉप की या रिमूव की तो ये बेसिकली सिंगल आइटम को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और पॉप में हमें इंडेक्स नंबर सेंड करना होता है और रिमूव में हमें वैल्यू के थ्रू वैल्यू को डिलीट करना होता है और डेल में ऑब्वियसली हम यूज करते हैं स्लाइस का कॉन्सेप्ट का सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज मेथड एंड स्टेटमेंट तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं सो वॉट आई डू मैं सबसे पहले एक लिस्ट रेडी कर लेता हूँ कुछ वैल्यूज के साथ में एंड देन आफ्टर मैं इसे एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ नाउ यू कैन सी दिस इज हियर सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूव मेथड की सो so, इसके लिए मैं लिखता हूँ एल डॉट रिमूव एंड रिमूव के साथ में यदि आप कोई आर्गुमेंट पास ना करें तो यू विल गेट एरर सो दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू पास अ वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट सो मैं यहाँ पर सपोज 67 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे ले लेता हूँ देन यू प्रेस एंटर एंड देन यू वेन डिस्प्ले इट यू सी यहाँ पर सिक्सटी हमारा डिलीट हो चुका है एंड सिमिलरली यदि आप पॉप मेथड का इस्तेमाल करें सो आई राइट एल डॉट पॉप एंड सपोज यदि मैं इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगा इट मीन्स दैट ये जो लास्ट एलिमेंट है उसे डिलीट करेगा एंड एट द सेम टाइम ये आपको रिटर्न भी कर रहा है एंड इसके बाद यदि आप इस एल को प्रिंट करें देन यू सी हमारा फोर यहाँ से डिलीट हो चुका है एंड यदि आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना यूजिंग दिस पॉप एलिमेंट तो इसके लिए हम इसमें इसका इंडेक्स नंबर असाइन कर सकते हैं से फॉर एग्जाम्पल मुझे फोर्टी को डिलीट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर है टू सो आई पास दिस टू एज एन आर्ग्यूमेंट Now you see 45 is deleted and returned. अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट करें तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट दिख रहा है एंड फाइनली आप चाहें तो डेल स्टेटमेंट का भी प्रयोग करते हुए सिंगल या मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन कॉलम से थ्री इसका मतलब यहाँ पे ये टू एलिमेंट्स को डिलीट करेगा दैट इल बी ट्वेल्व एंड ट्वेंटी थ्री यहाँ पर मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने लिस्ट स्पेसिफाई नहीं किया ऑब्जेक्ट सो आई राइट इट अगेन इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली अब इसके बाद में यदि आप इस L को प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पर आपको ये 12, 7 एंड 5 बता रहा है द रीजन इज वॉट बिकॉज वन का मतलब सेकेंड एलिमेंट की बात की एंड सॉरी कि मैंने शुरू में फर्स्ट एलिमेंट कह दिया सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ टू एलिमेंट दैट इज सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को डिलीट कर दिया यहाँ से एंड आफ्टर दैट यदि आप सिंगल एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आई कैन सिंपली टेक इट टू जीरो कोलन वन इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करेगा अगेन सेम मिस्टेक आई कमिटेड मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट लेना था सो आई टेक इट अगेन एंड देन एग्जीक्यूट एंड देन सी लिस्ट यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो डिलीटेड 
सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम डिफरेंट मैथड्स या स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट में से वैल्यूज या आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली नए चैप्टर नए कॉन्सेप्ट नए सोल्यूशन के साथ में टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड टू कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो